हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स पर विषय एन आर पता है सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ जॉन रॉबिनसन्स मॉडल और वी कैन सेट एज गोल्डन एज मॉडल और कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल सो जो हमारा जॉन रॉबिनसन का ग्रोथ मॉडल है इट इज़ ऑफ द फॉर्म पी वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू एन प्लस पाई पी के वेयर पी वाई इज द नेट नेशनल इनकम डब्ल्यू एन इज द वर्कर्स टोटल वेज एंड पाई पी के इज द ऑन्टरप्रनोर्स टोटल प्रॉफिट सो हियर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स वेयर वाई इज द नेट नेशनल इनकम डब्ल्यू इज मनी वेज रेट एन इज नंबर ऑफ वर्कर्स दो आर एम्प्लॉयड K is the amount of capital utilized. P is average price of output as well as capital, and P is the gross profit rate. ठीक है, so जो हमारा accumulation of capital book थी, that was published in 1956, जिसमें जो growth है model का, that was propagated in verbal terms. Later on उसका mathematical formulation हुआ, and that was put forward by Kenneth K. Kurihara. ठीक है सो जॉन रॉबिनसन जो ग्रोथ मॉडल है वो क्लियरली इनकोऑपरेट करता है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है उसका एनालिसिस करता है इफेक्ट क्या होगा पॉपुलेशन का ऑन द रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड कैपिटल आउटपुट ठीक है सो जो हमारा टोटल इनकम है रियल टर्म्स के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है दो क्लासेस के अंदर एक तो वर्कर्स को जो बेच दिया जाता है एंड ऑन्टरप्रन्योर्स को जो प्रॉफिट मिलता है सो वर्कर्स स्पेंड कर देते हैं अपनी पूरी वेजेस कंजम्पन के ऊपर कुछ भी सेव नहीं करते और ऑन्टरप्रन्योर सेव करते और इन्वेस्ट कर देते हैं अपना सारा प्रॉफिट और कुछ कंज्यूम नहीं करते ठीक है सो गोल्डन एज का जो इक्वलिब्रियम है वो तब होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल बराबर होता है दैट मीन्स द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल दैट इज चेंज इन के बाय के इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर विच इज चेंज इन एन बाय एन ठीक है सो अगर ऐसा कुछ हो कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा और कैपिटल का ग्रोथ रेट जो है वो कम है तो उस केस में देर इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी बेरोजगारी इकोनॉमी में ठीक है सो अगर इंक्रीज कर जाती है पॉपुलेशन और लेबर सप्लाई जो है दैट इज ऑल्सो बट दैट इज That is not adequate increase in the capital stock. मतलब population का increase ज़्यादा है but capital का जो stock का increase है वो इतना adequate नहीं है population के हिसाब से तो as a result जो labor की productivity है वो गिर जाएगी तो अगर real wages constant रहती हैं तो that means profit जो है उस time पर घट जाएगा जिसका मतलब ये है कि it will adversely affect the rate of capital accumulation and which will in return that will result into increase unemployment ठीक है so full employment जो है वो तभी possible है only when the rate of growth of population is matched with the rate of growth of capital accumulation तो उसे हम golden age भी बोलते हैं which is also John Robinson's model full employment तभी होती है जब growth rate of लेबर और ग्रोथ रेट और वी कैन से इट पॉपुलेशन जब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल बराबर होता है तो दैट इज गोल्डन एज ठीक है सो अगर इन इक्वालिटी होती है वेर इन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मोर दैन द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल तो उस केस में लेबर का पॉपुलेशन ज़्यादा फास्टर रेट से ग्रो कर रहा है दैन कैपिटल एक्यूमुलेशन सो इन दैट केस दैट इज द सिचुएशन इन मोस्ट डिवेलपिंग एंड अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज ठीक है सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म पी वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू एन प्लस पाई पी के वेर द प्रॉफिट रेट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी रियल वेज रेट विच इज़ डब्ल्यू बाई पी एंड द कैपिटल लेबर रेशो ठीक है सो प्रॉफिट अगर इंक्रीज होता है तो वो कुछ रीजन्स की वजह से होता है जैसे लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई वेजेस जो रियल देने पड़ रहे थे वो कम देने पड़ रहे हैं या कैपिटल लेबर रेशो जो है वो कम हो गया सो so, प्रॉफिट जो है वो वेरी करता है डायरेक्टली विद द रेट ऑफ द नेट रिटर्न टू कैपिटल एंड इन्वर्सली विद द कोफिशन ऑफ कैपिटल इंटेंसिटी ठीक है सो दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेशन वन इज़ द डिज़ायर्ड रेट ऑफ एक्यूमुलेशन विच इज़ बेसिकली द वारंटेड रेट या जैसे हम फुल कैपेसिटी या फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं एंड पॉसिबल इज जो नेचुरल रेट होता है दैट इज़ The accumulation that is similar to the natural rate of full employment ceiling. So that is the rate of growth of capital that is dependent on the profit rate. ठीक है. So desired rate जो है that is the rate of accumulation which would make the firm feel satisfied. कि जो economic conjecture है that is in that is in which they find themselves जहाँ पे वो अपने आप को देखते हैं. That is the desired rate. Possible rate क्या होता है? That is a growth. 
दैट इज द रेट ऑफ ग्रोथ विच इज मेड पॉसिबल बाय फिजिकल कंडीशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाए दैट इज बेसिकली द रिजल्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड टेक्निकल नॉलेज की वजह से पॉसिबल रेट हो पाए ठीक है सो जॉन रॉबिन्सन्स जो हैं दैट दे बेसिकली डिस्क्राइब द गोल्डन एज एज वन वेयर देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल होती है ठीक है तो अगर टेक्निकल प्रोग्रेस न्यूट्रल है एंड द प्रिसीडिंग स्टेडली विदाउट एनी चेंज इन द टाइम पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन तो जो कम्पेटिटिव मकैनिज़म है दैट इज़ वर्किंग फ्रीली उस केस में जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ग्रोइंग एट अ स्टडी रेट और एक्यूमुलेशन इज़ गोइंग एट अ फास्ट इनाफ टू सप्लाई द प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉर ऑल द अवेलेबल वर्कर्स सो उस केस में जो रेट ऑफ प्रॉफिट है दैट टेंड टू बी कॉन्स्टेंट और जो रेट है द लेवल ऑफ द रियल वेज वो वेजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे विद आउटपुट पर मैन ठीक है तो जो लेवल है रियल वेज का वो राइज हो जाएगा विद आउटपुट पर मैन ठीक है सो नाउ देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्डन एज फर्स्ट इज लिम्पिंग गोल्डन एज इस सिचुएशन के अंदर जो स्टडी स्टेट है स्टडी रेट है कैपिटल एक्यूमलेशन का दैल मेक दैट मे टेक प्लेस बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पे होता है दैट इज लिम्पिंग गोल्डन एज एंड अ लीडन एज जो होता है दैट इज़ अ स्टैंड ऑफ लिविंग जो लोग दैट इज़ बेसिकली उनका स्टैंड ऑफ लिविंग कम होने लगता है बिकॉज वो बेरोजगार हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयड सो इसे मालसस इस टाइप ऑफ मिजरी को बोलते हैं दिस अकर्स इन दिस स्टेज लिम्पिंग लीडन एज पे अराइव होती है सिचुएशन की लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग कम हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयड थर्ड इज और रिस्ट्रेन गोल्डन एज जिसे हम डिज़ायर रेट ऑफ एक्यूमलेशन दैट के नॉट बी रियलाइज उसको हम रियलाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर हेड इज़ नॉट दैट सफिशेंट दैट इज़ रिस्ट्रेन गोल्डन एज मतलब जो डिज़ायर रेट है कैपिटल एक्यूमलेशन का उसको हम रियलाइज नहीं करते कर सकते बिकॉज जो रेट है ग्रोथ ऑफ कैप आउटपुट का पर हेड दैट इज़ नॉट सफिशेंट ठीक है जो आउटपुट जितना बढ़ना चाहिए पर मैन उतना नहीं बढ़ रहा है दैट इज द रिस्ट्रेन गोल्डन एज नेक्स्ट कम्स इज द बास्टर्ड गोल्डन एज दैट इज दैट इज बेसिकली द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनमी जब होता है मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई होता है बहुत ज़्यादा हो गया उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट जब होगा बट पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वो रिड्यूज रियल वेज को एक्सेप्ट नहीं करते तो दैट इज बास्टर्ड गोल्डन एज इसे आर एफ खान ने ओरिजिनली यूज़ करा था द टर्म बास्टर्ड गोल्डन एज ठीक है सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया था फिफ्थ इज द प्लेटिनम एज विच इज इनिशियल कंडीशन दैट इज नॉट सूट सूट बेसिकली द स्टडी ग्रोथ रेट को सूट नहीं करता सो कैपिटल एक्यूमलेशन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू डिजायर रेट ऑफ ग्रोथ वो अप्रोप्रिएट नहीं है डिजायर रेट ऑफ ग्रोथ को डिपेक करने के लिए आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड विद द गोल्डन एज और जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल समझ में आएगा इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द previous question that arose with respect to this particular model stay tuned for that as well thanks for watching bye bye